ഫ്രണ്ട്സ് സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് വളർത്തുന്ന അതായത് വളർത്ത മീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്താനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിറ്റി ലൈഫല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫിഷ് പൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്പേസ് ഇല്ല പറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രമ്മിൽ അനബസ് അനബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീനും പിന്നെ ആസാം വാള ആസാം വാള എന്നും പറയും നമ്മുടെ മലേഷ്യൻ വാള എന്നും പറയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിൽ വളർത്താനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പം നമ്മളിപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതൊരു ഒരു ടാങ്കാണ് അതായത് ഡ്രമ്മ് ഈ ഡ്രമ്മിനകത്ത് ഈ ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് താഴത്തെ വശത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വാൽവ് അതായത് ഇവിടെ അപ്പം അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം വേസ്റ്റൊക്കെ കൂടി ഓക്സിജൻ കൂടാൻ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ച് തുറന്നു വിടും തുറന്നു വിട്ടിട്ട് പുതിയ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും പൈപ്പ് വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ പൈപ്പ് വെള്ളം അല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്ടിലൊരു കിണറുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് നിറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിനൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മീന് ചത്തു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിണറ്റ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കഴുകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുപൊടി കല്ലുപ്പാണ് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അനുജൻ പയ്യനുണ്ട് അത് ബിനീഷ് ബിനീഷ് സൗദിയിലാണ് ഭയങ്കര മീൻ പിടുത്തവും മീൻ പിടുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആ വില കൂടിയ ചൂണ്ട വാങ്ങുക മീൻ പിടിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹോബി ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഹോബിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പം ആ ബിനീഷിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ മീൻ വളർത്താനായിട്ട് ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ബിനീഷ് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്ന് എവിടുന്നോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തു ഇന്ന് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറിയത്തില്ല അവരുടെ വണ്ടി വരുന്ന കണക്കിനാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിലൊരു വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഉപ്പ് പൊടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് പൊടിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് പൊടിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ടെറസിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കണം ഉണങ്ങി നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയ ശേഷമാണ് കിണർ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു വാൽവ് സെറ്റെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു ഫിഷിൻ്റെ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു എല്ലാം ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രശ്നമായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പ്ലംബിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പിള്ളേരുണ്ട് ആ പിള്ളേർക്കെല്ലാം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലംബറുണ്ട് നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പം അവർ പറയുകയാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും വിളും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ചാറ് പിള്ളേർക്ക് കോവിഡാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ബ്ലോക്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഏരിയ മൊത്തവും കോവിഡാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടം കൂടുതലും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലംബറെ കിട്ടാതെ വന്നു പിന്നെ വേറൊരു പ്ലംബറെ നോക്കിയപ്പോൾ അയാളിപ്പോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ആദ്യത്തിന് വിളിച്ചോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു പയ്യൻ ഒരു പ്ലംബർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഏഴ് മണിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും അതിന് എങ്ങനെ ഇതിലോട്ടിടാം അപ്പം ഈ വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ടാങ്കിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി
Handlinger weh, bitte. ஒண்ணு <laughs> 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 வைகுநேரத்த வால்வும் கூட பிக்ஸ் செய்த சேஷம் வால்வும் கூடி பிக்ஸ் செய்த சேஷம் நம்ம அதனே ஒன் தொடச்சு வர்த்தியாகி ஆ வெள்ளம் கிணறின வெள்ளம் இதினாதேக்கு லோடி என்ன ஓகே நம்ம டாங்க் செட் ஆகி கட்டோ இந்த வால்வ எல்லாம் பிக்ஸ் செய்து எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டுண்டு இப்போ நமக்கு வளரே பிரதிசந்தியாய் போய் பிளம்பர் கிட்டனக்கு வளரே பிரதிசந்தியாய் அவசானம் എന്റെ ചങ്ക് സുഹൃത്ത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് സനൽ സനൽ എത്തി എന്നെ രണ്ട് എന്റെ വാളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനടാ പ്ലംബറിനെ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു വളരെ ഉപകാരം സനൽ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മണല് മണലിലെ ചെളി ചെളി അടിയിൽ ചെളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെളി മണ്ണ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വെള്ളം കിണർ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കിണർ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കിണർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മീൻ കിളക്കാൻ പോകാനുള്ള യാത്രയാണ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ്റിങ്ങിൽ പോയി ഇത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഈ പാക്കേജ് കൊറിയർ സർവീസിൽ പാക്കേജ് വന്നത് അതായത് ഒരു ബോക്സിലാണ് ഈ മീൻ വന്നത് ഒരു ബോക്സിൽ കാരണം നാല് പാക്കറ്റായിരുന്നു അതായത് നാല് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് വീതം ഗനീഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് ഓക്സിജനം നിറച്ച് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവർ വൈകിട്ടാണ് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൈകുന്നേരം ആ അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എത്തും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വണ്ടി ഇന്നലെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമാനമായ ക്രമീകരണങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ റോഡ് മൊത്തം തിരക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏഴര മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സുഹൃത്ത് സനലും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാറ്റിങ്ങിലെത്തി അപ്പോഴത്തേക്കും അവരെത്തിയിട്ടായിരുന്നു അവർ വരാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റായി അവർ പിന്നെ ഏകദേശം ഒമ്പതേ മുക്കാൽ മണി ഓളം ആയി അവരെത്തിയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ബിനീഷിൻ്റെ സുഹൃത്ത് മനു ആണ് വന്ന് അവിടത്തേക്കുള്ള മീനെ കളക്ട് ചെയ്ത് പോയത് മനു ഞങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കുറേ നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വന്നു ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നേരെ പത്ത് മണിക്ക് പത്തഞ്ചായപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് അഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ആ പാക്കിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പത്തി കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മീൻ കളക്ട് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മീനിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് വിടുന്ന ആ ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം അത് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഈ കവറ് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കവറ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമേ തുറന്ന് വിടാവൂ എന്നാണ് വിനീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ മീനിന് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കിണറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന ആ കവറ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഈ വെള്ളമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേ തുറന്നു വിടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മീനിനെ തുറന്നു വിടുകയാണ് ആദ്യം ഒരു അനബസിൻ്റെ വലിയ ഒരു പെയർ അതിനെയാണ് ആദ്യം തുറന്നു വിടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പിച്ചാത്തി എന്തെങ്കിലും വേണം പിച്ചാത്തി വെച്ച് വെക്കണം അത് ഈ രണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ കിണ ഇവിടുത്തെ കിണറ്റിലെ വെള്ളവും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളവുമായിട്ട് അവർ ഇതൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നത് കത്തി വേണോ പമ്മു ആ പിച്ചാത്തി എടുക്കോ കത്തി കത്തി ഇപ്പൊ എടുത്തതാ ഇവിടെ സ്കൂട്ടറിന്റെ വരുത് അപ്പോ നമ്മള് മീനിനെ തുറന്നു വിടുകയാണ് തുറന്നു വിടുകയാണ് അത് ഇറങ്ങി പോകുന്നു രണ്ട് പേര് പേരാണ് അനബസിന്റെ രണ്ട് പേര് പേര് അവരതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വരുന്നത് ആമസോൺ അത് ആമസോൺ അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കവർ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അവരും അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം കൊടുക്കുകയാണ് 
ഇനി അതിലൊന്നും നോക്കണ്ട പിന്നെ പിന്നെ ഒരെണ്ണോ പോയി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടേ കാൽ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടേ കാൽ മണിക്ക് ഇരുന്ന് ദോശ കഴിക്കുന്ന പമ്മു പമ്മു നിനക്ക് ഉറക്കമല്ലേ പമ്മു ആ അച്ഛൻ താമസിച്ചോ അതിന് വരുന്നത് അതിന് അച്ഛൻ എവിടെ പോയത് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പോയത് വീണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ഓ അങ്ങനെ ഓ അതാണ് നീ പന്ത്രണ്ടേ കാലിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ദോശ തന്നെയാണ് അല്ലേ കടികോളി അവിടെ ചിറ്റോ ദോശ കല്ലിൽ ഒഴിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് വയലൻ്റായി അവൻ വിചാരിച്ചെന്നറിയാം ഇവിടെ നേരം വെളുത്തു എന്നാണ് നേരം വെളുത്തു അവന് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഡേ ചിറ്റോ ആ വിളികേട്ടു ഗുഡ് ബോയ് ആ യെസ് യെസ് പറഞ്ഞോ യെസ് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ പറ ഗുഡ് ബോയ് നീ ഗുഡ് ബോയ് ആണ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മാസ്റ്റർ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയണം നിനക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയടാ ആ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞോ ഗുഡ് ബോയ് ഉറങ്ങി കോളിനെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ മീൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കിണർ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയല്ലോ നമ്മൾ ഡ്രമ്മിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ അതിന് പത്ത് മണിക്ക് ആകുമ്പോൾ വെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിച്ച് വരുമ്പോൾ ആണ് അത് മുകളിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് ആണ് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിനീഷ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻ വളർത്തലിന് പ്രചോദനം തന്ന നമ്മുടെ വിനീഷിനെ വളരെയധികം നിമ്മിക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിമ്മി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ വളരെയധികം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മീന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിനീഷിന് വളരെയധികം നന്ദി വിനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അനുജനെ പോലെയാണ് അനുജൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അനന്തരവനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗദിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടുകയും ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും നമ്മുടെ വേറൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്തുള്ള മുരളി അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ പ്രായക്കാരാണ് പിന്നെ ഇവർ ഒരു മൂന്നാറ് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തു കൊടുക്കുകയും നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആളിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെലവ് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കല്യാണമോ അതുപോലെ ഗൃഹപ്രവേശനം ആയാലും ബർത്ത്ഡേ ആയാലും ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് പാർട്ടി നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു വന്നു ആ ഒരു കാലം ഒക്കെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിനീഷിനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം മേളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഒരു ആദ്യം ഒന്നും ഒന്നും കഴിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഫുഡ് 
അതെടുത്തതിനുശേഷം പിന്നെ കൂടുതൽ എണ്ണം ടിച്ചിട്ട് കാരണം ലാബ്രഡോറാണ് അവന് പോലീസിലൊക്കെ സ്നിപ്പർ ഡോഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം അവന് ഇതുപോലുള്ള ഇത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും അവന് ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി വരുന്നില്ലല്ലേ ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വലിയ രണ്ട് അനബസിന്റെ രണ്ട് ഒരു പേർ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ മീന അത് അതും പത്ത് ആസാം വാളയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആസാം വാള കുഞ്ഞുങ്ങള് മറ്റേ രണ്ട് പേരും താഴേക്ക് പോയവർ പിന്നെ കണ്ടില്ല താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് താഴെ തട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റേ മുട്ടയിടാനും അതിന് പെൺ മീനിനെ മുട്ടയിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ഉള്ള ഒരു ടണലിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുട്ടയിടാനുള്ള സൗകര്യം അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മണൽ അകത്ത് ചെളി ചെളിമണ്ണിട്ടിട്ട് ചെളിമണ്ണിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെളിമണ്ണിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ഓടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇഷ്ടിക മുറിയുടെ മുറി കൂടി വെക്കാനായിട്ട് വിനീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആ ഇഷ്ടിക മുറി ആ ഓട് മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടിക മുറി വെക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇനി വെക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വെക്കാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ഒരു ഇത് ഒരു കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഹോബിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരായാലും ഇതൊരു കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു മോശമായ പ്രവൃത്തിയുമല്ല ഇത് നമുക്ക് ഭക്ഷണയോഗ്യമായിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇത് അലങ്കാര മത്സ്യമല്ല ഭക്ഷണയോഗ്യമായിട്ടുള്ള മീനാണ് ഒരു ഒരു മീന് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര കിലോ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നര കിലോ തൂക്കം വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബിനീഷ് അതിൻ്റെ ബിനീഷ് വളർത്തി അത് അത് വിളവെടുത്തതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പ്രചോദനമാണ് നമ്മളിതിപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തത് അപ്പോൾ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നല്ല ഭക്ഷണയോഗ്യമായിട്ടുള്ള മീൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണാം ഗുഡ് ബൈ